Tashidelek, Ripote, Tashidelek. Tashidelek, Tashidelek. Oh, yeah. Uh, uh, greetings to everybody. Uh, welcome to start uh, today's uh, gathering. Uh, reading this beautiful text in order to practice and uh, generate uh, the yoga. Relation, relation to His Holiness the Dalai Lama. And uh, as we all know, you know, the, to, to participate in this kind of event and, and also in general, it is very useful and helpful uh, to, to set the right motivation and in particularly when we engage uh, in Dharma activities. So therefore, I will encourage uh, not just you, but also to myself uh, to set a right motivation or intention uh, to, uh, to participate in this gathering. Trước tiên, Thầy gửi lời chào đến tất cả quý Phật tử và chúng ta bắt đầu buổi Pháp hội ngày hôm nay. Và chúng ta đang được tu học một quyển um, cảm năng thật đẹp 
của Đức Quan Thế Âm về liên quan đến du già bổn sư của Đức Quan Thế Âm và có liên quan đến Đức Đạt Lai Lạc Ma. Và cũng như tất cả quý vị đều biết, để tham dự những buổi pháp hội như thế này và đồng thời cũng nói chung tất cả những sự kiện thì chúng ta nên tạo một động cơ thích hợp. Cụ thể là khi chúng ta tham dự những sinh hoạt về Phật Pháp và như vậy Thầy khuyến khích tất cả quý vị không những chỉ riêng quý vị mà chính bản thân của Thầy để chúng ta tạo động cơ thích hợp. Oh yeah, of course to to say in case my uh, internet connection uh, drops uh, you know it will come back uh, in a few seconds or few uh, longer than minutes because since last i think maybe 10 9 10 days uh, developed this big storm somehow my internet wireless connection is uh, disturbed so you know constantly and uh, it loses the signal. So in case if that happened during this hour and a half, you know, uh, I will reconnect uh, soon after you know, the, uh, it's dropped. So I just let you know this. Thầy muốn um, chia sẻ với quý vị rằng là nếu trong trường hợp mà internet, hệ thống internet của chúng ta bị ngưng và À, thì trong chỉ trong vài giây hay trong vài phút thì thầy sẽ kết nối trở lại bởi vì trong khoảng 10 ngày nay có một cái bão lớn à, ở um, tại tu viện và nó à, phá rối um, cái đường dây trên mạng lưới internet và như vậy mất cái tín hiệu và như vậy trong trường hợp xảy ra trong một tiếng rưỡi đồng hồ mà chúng ta nghe thuyết pháp thì thầy sẽ vào trở lại và thầy muốn chia sẻ điều này với quý vị. So uh, the right and the most powerful and positive uh, motivation or intention that we can set uh, is holding the mind taking refuge in Buddha as a one song teacher dharma as a uh, actual means and methods to be applied in our lives to be experienced within ourselves and the sangha as a our spiritual friends supporters and uh, holding that mind taking refuge in three tools uh, is not just oneself not just oneself, but uh, in fact, all living beings be free from dukkha and the uh, origins of dukkha. In order to do that, in order to make that happen, then, you know, that whole, that mind taking refuge in three jewels. And also, you know, uh, with the refuge, because the you know, the teachings that uh, we are going to read, that we are, I'm going to explain, you are going to listen, going to contemplate, is, belongs to uh, Mahana and uh, Vajrayana. Therefore, to practice Mahana and Vajrayana teachings, then holding the bodhicitta, the altruistic awakened mind, mind which genuinely, sincerely concerns, cares, well-beings of all living creatures, all living creatures, and holding that mind uh, as a part of our main uh, intention to join the, this gathering is very uh, uh, helpful and useful. So therefore, after the, after the translation, then we'll say the refuge and the bodhicitta lines three times together. And when I verbally say the lines, mentally from our heart, hold the refuge and the bodhicitta. Và động cơ mà mãnh liệt nhất và giúp ích nhiều nhất mà chúng ta có thể tạo cho mình đó là sự quy y nơi tam bảo 
Đức Phật là như vị thầy của mình và Pháp là những phương pháp thật sự để chúng ta có thể ứng dụng để cho chúng ta có thể trải nghiệm trong chính bản thân của mình và tăng đoàn là những người bạn về tâm linh những người hỗ trợ trên con đường tu tập của chúng ta và như vậy chúng ta hãy giữ tâm quy y nơi tam bảo không những chỉ cho riêng mình mà cho tất cả chúng sinh hữu tình được thoát khỏi đua kha hay là sự đau khổ và những nguyên gốc nguồn gốc của sự đau khổ và để làm như vậy thì chúng ta giữ trong tâm mình à, sự quy y nơi tam bảo đồng thời với sự quy y và với um, những giảng dạy mà chúng ta sẽ được um, đọc để sẽ được nghe giảng và sẽ uh, chiêm nghiệm về thì uh, bài pháp này thuộc về uh, giáo lý của đại thừa cũng như giáo lý của mật thừa và để tu tập về giáo lý của đại thừa và giáo lý của mật thừa thì chúng ta cần có tâm bồ đề đó là tâm tỉnh thức vị tha và tâm thật là chân thật à, trải lòng ra quan tâm đến tất cả chúng sinh hữu tình và như vậy nếu chúng ta giữ được trạng thái tâm này để tham dự buổi pháp hội thì thật là hữu ích và giúp ích cho chúng ta và bây giờ chúng ta cùng trì tụng với thầy ba lần câu kệ quy y và khai triển bồ đề tâm trong khi chúng ta trì tụng bằng lời nói thì chúng ta hãy giữ trạng thái trong tâm mình những điều mà thầy vừa mới chia sẻ với chúng ta Chanjo Chanjo Pato Tan Nonso Che Dagi Chen So Ji So Dola Kenje Sanje Do Ba Ra with the mind taking refuge in three jewels and the mind of enlightenment, bodhicitta, as our main motivation to join this uh, gathering, to listen, to contemplate, uh, you know, uh, and also to recite the mantra, to say that prayer and so you know that is the main those two minds are the main motivation with that motivation now we are going to say together uh, with Amitabha's mantra on Amitabha tree and uh, as you know uh, when we are saying the mantra on Amitabha tree I verbally say the mantra mentally hold very strong loving kindness, great compassion towards all living beings. And, and particularly if you have a, you know, uh, our uh, family member, our loved ones, our friends, colleagues, who have been going through difficult times, you know, so on and so forth have a strong uh, love and compassion towards them. 
and uh, you know you can also visualize uh, in the aspect of multicolored light in the nature of your strong loving kindness and great compassion is sent towards all living beings in, in that includes our loved ones and also people who are able to visualize Bodhamitabha, you can do the same you know, while saying the mantra, Bodhamitabha's body, speech and mind in the aspect of multicolored light, in the nature of Bodhamitabha's great compassion and loving kindness and wisdom, you know, sent to all beings. So hold that kind of visualization while saying the mantra. Với tâm quy y nơi tam bảo và tâm của sự giác ngộ đó là tâm bồ đề, chúng ta tham dự buổi thuyết pháp ngày hôm nay để cho chúng ta lắng nghe, chiêm nghiệm và đồng thời trị tụng những câu chú. Và với trạng thái tâm như vậy, chúng ta hãy cùng trì tụng câu mật chú của Đức Phật A Di Đà ôm Amida và trong khi chúng ta trì tụng câu mật chú chúng ta trì tụng bằng lời nói nhưng mà về phần tâm ý chúng ta hãy giữ một tâm từ bi và đại bi một cách mạnh mẽ kiên cố đối với tất cả chúng sinh hữu tình cụ thể là những người có những người thân trong gia đình những người thương hay có những đồng nghiệp mà đang trải qua những điều khó khăn thì chúng ta hãy trải những cái tình thương và lòng từ bi đến họ và đồng thời chúng ta cũng nghĩ đến um, những um, ánh sáng hào quang để tỏa đến tất cả chúng sinh hữu tình trong đó có bao gồm những người thương của chúng ta đối với những quý vị có thể quán tưởng Đức Phật A Di Đà thì hãy quán tưởng Đức Phật A Di Đà uh, ở trong dạng của um, những cái ánh sáng những hào quang ngũ sắc mà bản chất của lòng từ, lòng bi và trí tuệ của Đức Phật A Di Đà tỏa khắp muôn nơi và như vậy chúng ta hãy giữ trạng thái tâm này trong khi trì tụng câu mật chú của Đức Phật A Di Đà. Om <cười> Oh, my God. 
Ane Deva Omo Ane Omo Ane Deva Omo Ane Deva Omo Ane Deva Om Aneh Deva. Om Aneh Deva. Om Aneh Deva. Om Aneh Deva. Om Aneh. Om So uh, last uh, Saturday, our reading uh, start 
on page, uh, the mile one is on page five under the heading of uh, visualization. And under that heading, then there's called prompt generation. We start from there and we finish that first verse uh, from that section. And this section really involves uh, visual visualization of you know, the guru, in this case, the Solomon Dalai and at his heart, Idam, the meditational deity, Avalokiteshvara for form Chavesi, and at his heart, syllable three, you know, syllable three, the seed syllable of uh, Avalokiteshvara, three, and his holiness is seated upon uh, a throne, beautiful throne, which is traditionally visualized, supported, up, up, uh, up, uh, uphold by eight lines that symbolizes, you know, fearlessness. And on top of the uh, uh, throne, open lotus, you know, represent the purity. On the top of the lotus, moon disc, represents the wisdom. On the top of the moon disc, uh, and uh, sun disc, on top of the sun, sun disc, and uh, there's a moon disc, uh, represents the uh, bodhicitta, great compassion. So that is what, uh, what is involved in this section under the heading of visualization. So, so far we have finished the first verse, and uh, within that first verse, I have spent uh, quite good time to explain the meaning of this first line. Uh, there are several important uh, uh, words uh, to important meaning from these behind these words. Uh, and again, I will briefly, um, you know, explain uh, to uh, those which to, to remind ourselves to reflect the last week's hour, you know, the reading the text. Thứ bảy tuần rồi, chúng ta đã được nghe qua nếu ở trong um, bài giảng chỉ trong tiếng Anh thì trang 5, nhưng mà những cái bài giảng của chúng ta có cả tiếng Tây Tạng, tiếng Anh và tiếng Việt thì chúng ta bắt đầu ở trang 8 và ở dưới tựa đề là phần quán tưởng và quán tưởng trước mặt và chúng ta đã bắt đầu rồi chúng ta đã hoàn tất đoạn kệ đầu tiên nhưng mà trong những uh, qua tới trang 9 và trang 10 uh, thì chúng ta À, thầy ôn cho chúng ta là đây có bao gồm có sự quan tưởng về Đức Đạt Đa Lạt Ma thì Đức Đạt Đa Ma chúng ta quán tưởng đến phần Đức Đạt Đa Lạt Ma và ở vùng tim của Đức Đạt Đa Lạt Ma là Đức Quan Thế Âm tứ thủ và ở vùng tim của Đức Quan Thế Âm tứ thủ sẽ là chủ tự Sri và Đức Đạt Đa Lạt Ma thì ngài um, ngự ngài ngồi ở trên một bảo tòa mà theo truyền thống chúng ta quán tưởng là bảo tòa này được nâng đỡ bởi tám sư tử và tá, sư tử ở đây để bảo tòa này để là biểu trưng của sự vô ý hay sự không sợ hãi và trên bảo tòa này là một hoa sen hoa sen tượng trưng cho sự thanh khiết và trên hoa sen là à, nhật luân hay là đĩa mặt trời thì mà mặt trời ở đây để trường, tượng trưng cho trí tuệ và trên đĩa mặt trời thì lại đĩa hình mặt trăng và đĩa hình mặt trăng ở đây để mà tượng trưng cho tâm bồ đề hay lòng từ bi và ở đây là ở dưới tựa đề của sự quán tượng và tuần trước thầy đã giảng cho chúng ta về đoạn cài đầu tiên và thầy đã uh, dùng ít nhiều thời gian để giảng cho chúng ta uh, về um, dòng đầu cũng như một vài từ ngữ những ý nghĩa của từ ngữ này và một lần nữa thầy sẽ giải thích để mà nhắc cho chúng ta những gì thầy đã giảng ở kỳ trước. Mỏi. 
So in the in the text, you know, they say in English uh, uh, line first line it says in the space. Also in Tibetan, kaying. So in the space, kaying not necessarily uh, precise or uh, exclusively, not necessarily exclusively, uh, not not exclusively referring to uh, uh, the the external what we call the space. You know this absence of. Uh, Abs uh, ab uh, absence of abstraction, abstraction. So space in the space not necessarily refers to that kind of. In the space, it is also referring to our mind, our mind, particularly our subtlest mind, subtlest mind, which is quite often called clear light mind. Clear light mind. You know, that is also that clear light mind is also called, <coughs> you know, the causal dhammakaya, current of what we have, the subtlest mind, sometimes it's called clear light mind. And that clear light mind is also called causal dhammakaya, causal dhammakaya. When we do through the meditation, when we experience that subtlest mind, which is the clear light mind or causal dhammakaya, then there is a you know, deep sense of you know, uh, what you call the absence, absence of any obstructions when we when through the meditation, when we experience our subtlest mind, which is called clear light mind or causal dhammakaya, when the individual individuals experience that through meditation, then there is a tremendous sense of uh, absence of obstruction or sense of vastness, you know, a vacuity. And that is also here, this, you know, in the space of, it is also refers to that too. So that when that causal dhammakaya is experienced, then that there's also, due to that experience, there is a tremendous sense of bliss, joy, you know, bliss or joy. And that causal dhammakaya, or clear light mind is also called spontaneous, spontaneous in Tibetan. Why it is called spontaneous? It is called spontaneous because our clear light mind being here with us from the beginning, beginningless, it will go all the way up to enlightenment. When it reaches when it reaches enlightenment, then it becomes a resultant dhammakaya, resultant dhammakaya. So it is spontaneous because it is not created by the causes and conditions, and therefore it is called you know, spontaneous. So what this first line is, uh, the, why it is important, in time visualization, you know, following visualization, including visualizing the throne, lotus, sun days, moon days, then the next verse, visualizing his holiness. The entire visualization is done within that kind of sphere, within that kind of, you know, or, or sometimes it's called entire visualization arises from that sphere, the sphere of our mind, realizing the clear light mind, which is, you know, the uh, causal dhammakaya at the current mood. And when that is experienced, there's a tremendous sense of joy or bliss. 
And from that joy and bliss, then the entire, you know, the visualization, uh, what's called is done, is uh, taking place. So therefore, what we are going to visualize in front of us in the space is not just some kind of pure imagination. It is not just some kind of playing, you know, our imagination. It is the product of, of that realization, our mind realizing clear light mind, causal dhammakaya, through the cause, experiencing the causal dhammakaya, then ex, uh, through realizing the causal dhammakaya, then experiencing the great bliss. From the great bliss, everything is arises. So in other words, sometimes it's called everything is arises from the emptiness and great bliss. So emptiness, which I mentioned earlier, that space in the space, which is referring to the vacuity. When we experience clear light mind, then there is a tremendous sense of vacuity, absence of obstruction. And with that also tremendous sense of bliss. And the entire visualization is done with that. Sorry, I repeat it again and again in order to make sure, you know, they make it get clear to you. Okay. Mm -hmm. Như vậy, ở trong bài này, à, vẫn ở dòng cải đầu, đó là dòng cải đầu tiên ở trang 8, à, nói đến hư không, giới pháp, thân đại lạc, tự nhiên thành. Ở đây, từ hư không, hay tiếng Tây Tạng là Kajin không phải cần thiết chủ yếu nói hoàn toàn đến là trong hư không là một cái không gian mà không có cái sự um, trong không có cái sự mà bị bị chấn bị bị chấn ở đó mà ở đây nói đến trong hư không là nói đến trạng thái tâm của chúng ta chủ yếu là trạng thái tâm vui tế nhất là À, trạng thái tâm của ánh sáng trong suốt hay chúng ta còn nghe từ là tịnh quang hay đồng thời cũng được gọi rằng là pháp tân do hay là từ những nguyên nhân mà tạo thành. Khi chúng ta à, qua sự tu tập thiền định thì trải nghiệm được cái gọi là tâm vi tế nhất hay ánh sáng à, tâm của ánh sáng trong suốt hay tâm của sự tịnh quang hay là pháp thân do nguyên nhân tạo thành thì sẽ có một cái cảm giác mà um, trống vắng một cách sâu xa uh, tận cùng nhất của những cái sự mà những chướng ngại những điều mà cản trở những chướng ngại và cá nhân của hành giả khi mà thiền định đó sẽ trải nghiệm được qua cái sự thiền quán đó một cái cảm giác mà thiếu vắng sâu xa của những cái sự cản trở những cái chướng ngại uh, và uh, khi mà pháp thân mà từ nguyên nhân đó được trải nghiệm thì hành giả cảm nhận một cái uh, niềm vui hay cái sự đại lạc, sự hỷ lạc, sự đại lạc một cách rất là um, uh, nhiều, rất là sâu xa. Và đồng thời cái sự đại lạc này, um, cái những niềm vui này nó cũng phát khải một cách tự nhiên mà thành thì trong tuyến Tây Tạng là một cách uh, spontaneous hay là tự nhiên đó là luân trúc thì tại sao mà chúng ta gọi là uh, tự nhiên mà thành uh, bởi vì tâm ở đây uh, uh, chúng ta đang nói tâm của ở đây của chúng ta là đã có từ vô thủy và cho đến ngày mà chúng ta đạt được um, giác ngộ uh, và như vậy thì cái sự tự nhiên mà thành không phải là uh, um, do cái cấu cấu tạo thành do nhân và duyên tạo thành mà nó sẽ là tự nhiên mà thành và như vậy để hiểu về dòng thứ nhất thì là quan trọng bởi vì toàn bộ sự quán tưởng của chúng ta bao gồm có sự quán tưởng về bảo tòa về hoa sen về địa hình mặt trăng địa hình mặt trời và kế đến là quán tưởng đến Đức Đạt Lai Lạt Ma toàn bộ sự quán tưởng của chúng ta được dựa trên uh, cái điều uh, mà gọi là uh, từ hư không mà tự nhiên hòa thành này và đôi lúc 
mà cũng được gọi là khởi lên từ cái không gian đó cái không gian mà chúng ta um, trực nhận được cái uh, tâm um, ánh sáng trong suốt cái đó cái tịnh quan đó cái gọi là pháp thân mà do nguyên nhân đó khi mà um, chúng ta trải nghiệm được những cái điều đó thì tự nhiên nó cái sự đại lạc cái sự niềm vui nó sẽ khởi lên và do đó uh, những gì mà chúng ta đang tu tập để quán tưởng ở đây và trước mặt chúng ta có những hư không tạo thành đây không phải là những chỉ là một những cái điều gì đó mà do chỉ là cái sự tưởng tượng để mà um, một cách thông thường mà đây là một cái uh, không phải là một sản phẩm nhưng mà là để, là những cái điều tạo thành của cái sự thực chứng thực chứng để nhận ra về pháp thân do nguyên nhân và do đó từ sự thực chứng đó mà chúng ta trải nghiệm được cái sự đại lạc và trong từ cái trong cái sự đại lạc đó và nó sẽ khởi lên tất cả mọi thứ mọi pháp khởi lên từ tánh không và sự um, hỷ lạc sự đại lạc này và tánh không và sự đại lạc này như thầy nói đó là sự thiếu vắng um, một um, không có cái sự cản trở không có những chướng ngại một cách sâu sắc và như vậy thầy uh, nãy giờ thầy giải thích đi từ từ điểm này qua điểm kia vòng qua vòng lại để đảm bảo rằng là chúng ta hiểu về điều này nói à so what uh, I have I had explained last last Saturday a little bit on those things. Today, so far, what I've said is, you know, from this first line, what what is what is you know indicating from this first line? It is indicating entire you know the visualization from the throne to all the way details of His Holiness at His heart. Uh, at form uh, Jurassic, at Jurassic's heart, syllable three, the entire process and the entirety is out of, you know, risen out of that your, your own mind realizing that clear light mind, sub, you know, subtlest mind, the cause of Dhammaka, everything arises from there. So though there, there are shapes, colors, you know, the, what you call the, uh, all those details, you know, the, in, uh, the shapes and colors and, and so forth, but everything is, you know, the uh, nature of not, not physical, not gross physical, everything is nature of this empty emptiness and great bliss. Everything is arises. Everything is arises from that realizing emptiness and the great bliss. The dong in Tibetan. The wa is the bliss. Dongba is the emptiness. It is arises. Everything is arises from your understanding of empty emptiness which i mentioned emptiness in the sense the realizing experiencing subtlest mind which is the cause of kaya and when that is realized then great bliss is experienced so then arises so in that way then you will see the you know how the vajrayana uh, visualization are done Yeah. So later, you know, we will not spend that much time to, uh, because the later ones are relatively quite easy. The first line, meaning of the first line is very, very important. Mm -hmm. Thầy đã giải thích cho chúng ta nghe um, thứ bảy tuần rồi ít nhiều về những điều này. Và hôm nay từ những gì thầy nói rằng là ở dòng đầu tiên để mà chỉ cho chúng ta nhận ra rằng là toàn bộ sự quán tưởng từ sự quán tưởng về Bảo Tòa đến sự quán tưởng về Đức Đạt Đa Lạc Ma và ở vùng tim của Đức Đạt Đa Lạc Ma 
là Đức Quan Thế Âm với bốn tay và ở vùng tim của Đức Quan Thế Âm là chủng tự suy và toàn bộ sự quán tưởng này được khởi lên qua tâm của chúng ta nhận thức về tâm của ánh sáng trong suốt hay tâm uh, vi tế nhất hay là pháp thân do nhân tạo thành và như vậy tất cả những sự quán tưởng của chúng ta những sự chi tiết về hình dáng màu sắc vân vân nhưng mà toàn bộ đều trong bản chất không phải là trong cái thể chất không phải là trong cái vật lý thô mà toàn bộ là trong cái sự quán tưởng về uh, tánh không và sự đại hỷ lạc uh, toàn bộ uh, đều khởi lên từ sự chúng ta nhận thức về tánh không tiếng tây tạng uh, um, uh, và sự đại hỷ lạc đê tông đê qua ở đây là cái sự um, hỷ lạc và tông ba là tánh không À, và như vậy khi nói chúng ta nói đến tánh không là chúng ta nói đến cái sự trải nghiệm về tâm vi tế nhất hay chúng ta nói đến về pháp thân do nguyên nhân tạo thành và khi cái sự trải nghiệm về tánh không này được trải nghiệm thì từ đó nó khởi lên sự đại lạc và như vậy thầy giảng cho chúng ta biết làm thế nào trong cái sự quán tưởng về mật thừa được thực hiện và đây là vì vậy mà cái ý nghĩa của dòng thứ nhất thì thật là quan trọng. Oh yeah. Now then the, on the on then the next uh, verse start uh, visualizing you know the His Holiness the Dalai Lama His Holiness Dalai Lama that part visualization of His Holiness Dalai Lama that part is called uh, you know the uh, Samaya Satwa or commitment being. That these are the technical words, not that important. But sometimes, you know, the terms comes up. You need to know that part of the visualization. In this case, you know, the part of the visual, visualization of the His Holiness Dalai Lama is called, you know, Samaya Sattva in Sanskrit, in English, commitment being, commitment being in Tibetan, Tamsik Sambal. Và đoạn kể kế tiếp đó là chúng ta bắt đầu qua cái trang chính thì um, uh, bắt đầu về sự quán tưởng đến Đức Đạt Lại Lạc Ma và đoạn này, phần này được gọi là Samaya Sattva uh, Đây là một cái thuật ngữ cũng không có là quan trọng nhưng mà đôi khi um, nó, chúng ta gặp phải khi chúng ta uh, tùy tụng uh, đọc thì như vậy cũng tốt để mà chúng chúng ta biết và như vậy uh, Samaya Sapa là uh, nói đến tiếng Anh là commitment being uh, chúng ta tạm dịch là thể ngôn tác đỏa hay là um, uh, có đôi khi chúng ta nghe đó là đứng cam kết và tiếng Tây Tạng là tham dịch Sampa So what is uh, what is interesting here is in Sanskrit sattva and in English being in Tibetan samba. So all these indicate what we are going to visualize on the throne on the top of the uh, moon uh, in a moon days uh, is not a statue. It's not a painting of His Holiness Dalai Lama. In fact real His Holiness Dalai Lama, a being, in this case, His Holiness Dalai Lama is a visualized. So that is the clear indication, you know, Samaya Satwa, Satwa, you know, uh, commitment, being, Tamzik Semba, Semba. So that is, you know, clearly indicates when we visualize to think, not to think about a statue or some kind of painting, Think about real being in this case is ominous. Mm. Điều thật là thú vị ở đây là trong tiếng Phạn thì gọi là Sattva và trong tiếng Tây Tạng là Sempa thì tất cả những từ này chỉ cho chúng ta nói rằng là khi chúng phần chúng ta quán tưởng ở trên đĩa mặt trăng là Đức Đạt Lai Lạc Ma 
Điều này không có nghĩa là một bức tượng của Đức Đạt La Đạt Ma mà là một Đức Đạt La Đạt Ma thật sự đang ngự ở trên um, bảo tòa, đang ngự ở trên địa hình mặt trăng, uh, tiếng Tây Tạng, Tham Trích Sampa. Và, uh, như vậy, để nói cho chúng ta, ở đây không phải là một bức tượng hay là một tranh vẽ. Mm. So, and then the... Uh... First, first line I'm, I'm, I'm reading the Tibetan, Ningje Dechen. So, Ningje, uh, great compassion. Dechen, you know, treasurer of great compassion. Why it's called treasurer or here, can't say treasurer of compassion? Because entire, you know, the, uh, the great, uh, what's called, uh, in this case, His Holiness Dalai Lama, or Uh, our look at the Shara, you know, uh, Chenresi is the embodiment, is the, you know, the entirety of, you know, of great compassion. Therefore, it is called treasure, Yingji, Derchen. Park Chok, Jigen Wang. Park Chok, Park Chok, in here, exalted, you know, supreme, exalted. In other words, uh, Great being, great being, you know, the, uh, great uh, realized being, Pacho, and Jigden Wang, and Avalokiteshara. Jigden Wang, Jigden refers to, you know, uh, what you call the uh, 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 world, you can say world, Jigden Wang, that means really very much, you know, the Uh, uh, overpower due to the great compassion, you know, the uh, Avalokiteshvara who is overpowered on the, you know, the entire you know, sort of world, overpower in the sense all the time. Avalokiteshvara's mind, great compassion is drawn towards, uh, towards the world, towards the living being. So that is what, you know, the, 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 the first line in English, it says, uh, sit, sit, this comes later. Supreme exalted Avalokiteshvara. That's the, in Tibetan, Jigden Wang, Jigden Wang Avalokiteshvara. Great treasure of compassion. Assume, assume uh, sorry, now I'm reading in Ken English. Number, number, Murmi, Changwe, Dohorchen. Number, Uh, in the aspect of number is the aspect. Murmi refers to the color, robe color. Here it says uh, saffron uh, colored robes. So, uh, uh, you know, this Avalokiteshvara, you know, uh, great compassion, great you know, treasure of great compassion, Avalokiteshvara, who is in a form of, who is in a form of monk, you know, wearing this saffron you know, the robes, so saffron robes. And that is what here, you know, first two lines. Mm -hmm. Dòng đầu của trang 8 bắt đầu từ hai, bốn từ đầu nói đến Ninh Chê Tê Chên. Ninh Chê là compassion, là lòng từ bi. Và Tê Chên đó là kho tàng, mà kho tàng lớn, kho tàng um, đại là bảo tàng hay là đại tàng và như vậy Đức Đạt Đa Lạc Ma và Đức Quan Thế Âm là hiện thân của lòng từ bi cái đó là từ Phát Chốc Phát Chốc ở đây là sự tối thượng hay nói đến một cách khác một từ khác đó là một cái đấng đã thực chứng thì trong tiếng Việt chúng ta dịch qua là Thánh Tự Tài Uh, và kế đó ba từ cuối là chiếc tên quan thì chiếc tên là thế giới và quan là um, khuất phục hay chế ngự toàn thế giới chế ngự hay khuất phục ở đây là do đồng lòng đại bi thì uh, đã thương xót đến tất cả uh, trong tất cả những thời gian đều um, trải lòng từ bi đến tất cả chúng sinh hữu tình và ở dòng thứ nhì à, hai từ đầu là nam bar nam nam bar ở đây là là trong dạng người mít 
uh, tiệm nuôi mít ở đây là màu của pháp y là màu tì, uh, của pháp y màu vàng và như vậy uh, trong hai dòng đầu nói này nói rằng là đấng uh, đại bi thánh tự tại quan thế âm ngài đang mang trong uh, khoác một cái uh, đắp y màu vàng trong dạng của một vị sư một vị tỳ kheo So in, in Tibetan, there is a, in the second line, end of second line, there is a word called dokar. Dokar, uh, it has a connotation of appears, appears in that aspect, appears in the aspect of, you know, wearing uh, saffron monk's robes, dokar. You know, for example, uh, when we, uh, when, uh, when, you know, the, uh, performance like a uh, what you call the you know opera uh, opera performance when they perform on the stage they appear in a many different forms they wear many different costumes which you know uh, pretend they like so the occurrence has a, that kind of connotation appearing you know appearing in the aspect of a monk wearing you know uh, a saffron's uh, robes who is you know the uh, the uh, who is the you know the uh, embodiment or who uh, uh, sort of first line you know the, that that uh, look at the shora appears in the aspect of that kind of aspect wearing saffron's robe mm -hmm. Và um, ở hai uh, từ gần cuối ở dòng thứ nhì nói đến chữ uh, Dogard thì ở đây là um, có nghĩa rằng là sự xuất hiện hay trong dạng thì trong dạng để mô tả là trong dạng của đang đắp lên một um, y màu vàng của một vị tỳ kheo. À, cũng giống như là khi mà chúng ta đi xem những buổi biểu diễn về ca kịch thì à, ở đây chúng ta nói đến là à, Đức à, quan Thế Âm hay Đức à, Đức quan Thế Âm xuất hiện với trong dạng của mặc một cái áo y màu vàng của tỳ kheo. Oh yeah. So then the line three, Dalai Lama. So Dalai Lama, uh, root guru, sometimes translated, Zawa is the root. And the Lama is the Guru. So Tsarya Lama, Root Guru, here translated in English, my Vajra master. So it doesn't matter which one that you translate. Why it is called Root Guru? In the externally, you know, those uh, very, you know, the uh, big trees uh, where have lots of, you know, fruits and branches and, you know, the what you call the flowers and the leaves, all these, you know, uh, colors, shiny strength of the uh, trunks and brand, all these, you know, the energy comes from the root of the trees. Similar to that, all our spiritual uh, enhancement, spiritual development from the basic to all the way up to you know, the, uh, uh, attaining or experiencing full enlightenment comes from the, that teacher or those teachers. Were, that's why it's called root guru or here translated Vajra Master Tsawa, Tsawe Lama. Sumden, Sumden, you know, the uh, saying here translated in all three, you know, kind in all three ways. Sumden. So, you know, there, there are uh, uh, several different ways to interpret what, what does that mean, you know, the kind in three ways. The first one, uh, we can interpret kinds in three ways uh, that are like, for example, in this case, his song is Dalai Lama, you know, uh, that we receive, you know, the, uh, what you call the uh, initiation, that we receive, you know, the uh, oral transmission, that we receive 
uh, what's called instruction. So in that case, some then kind in three ways, giving initiation, giving oral transmission, giving the instruction how to do the practice. So in that way, in you know, kind in three ways. Also, we can say three ways, you know, like his own style, you know, we receive uh, uh, individual liberation vows. For example, lay, lay, lay people can receive lay vows, lay five vows, or ordained monks can receive full ordained monks and receive bodhisattva vows and receive Vajrayana vows. So receiving those three vows, kind in, uh, kind in you know, uh, giving us those three vows in that way also consider as a, you know, the, uh, kind in three ways. Sum then in Tibetan, sum then dojizim, yeah, vajra is there, mm? uh, vajra holder, dojizim is vajra, and zinba is holder. So the, 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 the vajra holder has many meaning. I will not go that much here, but just try to understand what in kind in three ways, and what is the meaning of root guru, Zawe Lama. Và ở dòng thứ thứ ba, chúng ta nói đến Zawe Lama, Zawe Lama, À, Lama là vị thầy và Zawi là là cội rễ hay chúng ta tạm dịch là bổn sư hay là trong tiếng Anh ở đây chúng ta thấy là Vajradhara Master thì thầy nói là từ nào thì cũng được nhưng mà tại sao chúng ta gọi là bổn sư bổn sư là từ là vị thầy cội rễ thì ở à, ví dụ như thầy cho chúng ta là ví dụ một thân cây một cây cổ một cây thật lớn một cây cổ thụ có nhiều rất là nhiều trái nhiều nhánh nhiều uh, bông hoa lá uh, và ngay cả thân của cây tất cả những điều này đều những cái năng lượng của những điều này đến từ rễ của cái thân cây này tương tự như vậy um, Tất cả những sự tu tập tăng trưởng về tâm linh của chúng ta Từ căn bản mới đầu và cho đến ngày đạt được toàn giác Tất cả đều đến từ vị bốn sư, vị thầy, cội rễ của chúng ta à, Và kế đến, nói đến chữ từ xung đen Xung đen là nói đến là từ ái Hay là ở đây nói đến ba ân bổn sư ba ân hay là sự tự ái mà có ba điều à, có nhiều phương cách để cho chúng ta giảng nghĩa về ý nghĩa này của ba ân hay sự tự ái về ba điều thứ nhất là chúng ta có thể nói là đức à, bổn sư ở đây là đức đạt đa lạt ma là chúng ta đã à, thọ nhận được ví dụ như là, là à, lễ à, điểm đạo và thứ nhì là khẩu truyền và thứ ba là um, giáo lý hay là cái cách chỉ dạy để làm sao mà chúng ta tu tập và trong phương hướng này chúng ta cũng nói là ba ân hay là tự ái trong ba phương cách đồng thời chúng ta cũng có thể nói cách khác về cái sự tự ái trong ba phương cách này à, khi mà một người một cư sĩ thì chúng ta thọ nhận một giới của cư sĩ hay một vị tăng thì um, thọ nhận là của hạnh của giới biệt giải thoát và kế đó thì hai giới nữa đó là chúng ta thọ bồ tát giới và giới của mật tông và như vậy nói đến là ba giới thì nói đến là vị bổn sư từ ái đã ban cho chúng ta ba giới đó hay tiếng tây tạng gọi là sum đen và nếu mà dịch qua từ từ ngữ là vajradhar max vaja holder thì vaja là do che và holder um, là Zinpa thì thầy cũng không có đi vào chi tiết ở đây nhưng mà để mà giảng dạy cho chúng ta uh, um, hiểu hơn về những điều này. Oh, yeah. Then the next line is simply saying the His Holiness Dalai Lama's name. So who is that? Who is that? You know the uh, treasure of great compassion of Lord Shura 
uh, appears in the aspect of monk's robe, who is the root guru or root master who possess, who, who, who is in kind in three ways. Vajra holder is uh, uh, holy or jizun lopsang benzin gyatso. So in this last line, uh, in this four line, last line is simply, this is what we are referring to, his own style. That's his own Dalai Lama's name. I mean, they are much longer, but this one is one of the Lopsang Tenzin Gyatso. Và dòng kế tiếp nói đến um, Hồng Danh hay nói đến tên của Đức Đạt Lai Lạc Ma. Ai là kho tàng, là bảo tàng Đại Bi? Ai đang ban dạng của gián dấp của Đắp Y Vàng của một vị tỳ kheo? Và ai có lòng tự ái, có ba ân uh, trong ba phương cách. Đó là tôn giả lớp sang Tenzin Gyatso, là tên uh, thảo hồng danh của Đức Đạt Đại Lạc Ma. Then the next uh, verse is simply describing, you know, His Holiness Dalai Lama's, uh, what's called facial expression and facial complex, complexity. So it's simply uh, describing that, saying kar mar tang sel. Kar means uh, fair or white. Mar means red, reddish. Dangwa, glowing. Selwa, very clear and very, you know. Uh, and then jebe uh, zum, smiling with joy. And zum shelchen, having that kind of facial expression, facial you know, complexity, and uh, that the first line. Then the next line is describing, you know, his hand, his hands gesture, his hands gesture, his right hand, chage, uh, right hand uh, at his heart, at his heart, uh, in the gesture of chuche, chucheva means uh, dharma teaching, uh, hand gesture of dharma teaching. Like this, that is Chu Chepa. Chu is the Dharma, Chepa is the teaching. So this mudra is called uh, teaching mudra. Teaching mudra. Chu Chepa, Chakya. Chakya is the mudra. Mm -hmm. e. uh, and in that, in that, you know, uh, right hand, in the gesture of uh, teaching Dharma, and from uh, touching the finger, there is a, you know, the, a uh, lotus flower stem through, as you can see in that drawing, and on his right shoulder uh, opens on the lotus, and on that lotus there is a, you know, the uh, scripture, and on the scripture, top of the scripture, there is a, you know, a double soul, uh, double side soul ready, and uh, that represents, you know, the, what's called the Wisner, Wisdom or the Manjushri. Mm -hmm. Okay. Và dòng kế tiếp chỉ đơn giản là mô tả cái khuôn mặt của ngài và cái dáng cái cái dáng dấp của ngài của của khuôn khuôn mặt thì gương mặt gương mặt mỉm cười rạng rỡ trắng hồng ở đây thì diễn cho chúng ta um, những cái từ ngữ um, thì từ kama ở hai chữ đầu là về cái uh, nói đến là cái gương mặt trắng hồng hay là màu đỏ màu trắng trắng hồng và cái đến từ sau qua là um, trong suốt hay là sáng sáng tỏ và gabi zoom um, thì gabi zoom là miệng mỉm cười và dòng kế tiếp thì um, mô tả về cử um, chỉ tay của ngài thì ở uh, tay bên phải của ngài đang bắt ấn uh, um, ban truyền thuyết pháp thì chữ ở đây là uh, chữ chưa che chưa là pháp che là uh, um, ban pháp ban um, ban pháp và uh, chữ chắc ga chắc ga là bắt bắt ấn thì như vậy thầy vừa mới đưa cho chúng ta cái chữ rất bắt ấn mà truyền pháp của ngài mà trên cái tay mà khi mà uh, hai mấy ngón tay giữ lại thì giữ một cái bông sen 
và ở bên phải của ngài à, à, là có một cái bông sen à, ở bên vai phải của ngài là có một bông sen và trên bông sen này thì có một cái quyển kinh và trên quyển kinh này thì mô tả là có à, một cái um, lưỡi gươm mà có hai mặt lưỡi gươm này tượng trưng cho trí tuệ của đức văn thù sư lợi So that is on his right hand, right hand at his heart, in the gesture of teaching Dharma. And from that two uh, fingers, in the, what you call index and thumbs, from there, a stem of white lotus. And that lotus stem goes on, on top of his uh, right shoulder. That white lotus opens. On top of the white lotus, there is a, you know, uh, what you call the, uh, volume or the in Tibetan it's called Lebam, you know, it is a book, a scripture, and on top of scripture, there's a standing double, uh, double side sword, and this represents the, you know, the wisdom, and also white lotus represents great compassion, and the, Lord, uh, the, the book or the scripture represents the teaching. So that is holding him on his right hand, And now we are looking at his left hand. Uh, his left hand is on his lap, on his lap. He's seated on a uh, cross uh, leg and on his, on his lap, you know, in the, uh, the called Nyamsha. Nyamsha is, you know, meditative posture, you know, posture, which is uh, like when you meditate. And I'm, I'm, up, uh, I'm holding up here to show you the, but actually it is on your lap. So, uh, chug, uh, you know, the uh, uh, On that, on that uh, left hand, uh, on the in a gesture of meditation, then there is a, you know, the, what you call, what they translated? Uh, yeah, uh, thousand spoke wheel, dhamma wheel, thousand spoke dhamma wheel. So that is uh, his, Uh, left hand gesture. Mm -hmm. Như vậy, ở bên tay phải của ngài là đang bắt ấn của um, thuyết pháp, truyền pháp, và ở um, ngón cái cũng ngón trỏ, uh, ngón kế đó, của cũng vẫn ở bên bàn tay phải là cầm một cái nhánh hoa, một cái nhánh hoa sen. Và trên đó là cái hoa sen màu trắng thì nó dựa ở trên vai phải của Ngài. Và ở trên cái hoa sen này thì có một cái quyển kinh. Và trên quyển kinh này thì có um, um, lưỡi kiếm mà có hai, hai mặt. Thì hoa sen trắng tượng trưng cho lòng đại bi. Và um, ở là bộ kinh thì tượng trưng cho sự uh, giảng dạy và cái kiếm thì tượng trưng cho trí tuệ của đức văn thù sư lời và bây giờ chúng ta nói đến bên bàn tay trái của ngài bên tay trái của ngài thì để ở trên cái phần đùi uh, <cười> là ở như trong tư thế chúng ta thiền định uh, tư thế thiền định ở đây chữ nham sắc nham sắc là trong tư thế thiền định thầy giơ tay lên cao để cho chúng ta thấy bởi vì ở trên màn ảnh chúng ta không có thấy ở phần dưới được nhưng mà cái tay thì để ở trên đùi trong cái tư thế um, thiền định nham sắc và uh, trên ở trên cái bàn tay trái này uh, thì có một uh, cái được gọi là bánh xe pháp ngàn hoa nam uh, hay chúng ta nói đến là bánh xe mà có một ngàn chia Bánh xe pháp mà một có ngàn chia, dạ. Yeah. Oh, yeah. So these four lines really explains His Holiness Dalai Lama's facial expression and the complex, and also his uh, uh, right and left hand uh, gestures, and what he is holding on his right uh, hand and left hand. So these are the little bit detail, you know, uh, The, 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 uh, his Holiness Dalai Lama. And the next two lines are mainly explaining his you know, robes, uh, you know, the clothing, including the, you know, the 
uh, red, uh, uh, yellow, you know, the pointing uh, painted hands. So, Kurgum uh, Dangden, this is which you already have, you know, here in uh, your clothes in the three saffrons, Kurgum saffrons, robes of monk. So, three robes, Fuloden monks, you know, of course, these, these, these are the robes, but there are three main robes in the lower garment, and in the upper, there are two, one, you know, the two yellow, uh, yellow ones, slightly different, you know, cutting and sewing, and, but the two yellow, which is upper garments, and one, uh, you know, below uh, the lower garments. So they are, these are the Chúng ta chờ thầy một chút. We'll wait for Kendra Boche. Still waiting for Kenya Boche. Chúng ta vẫn chờ thầy trở lại. We're still waiting for Kenu Puche uh, to be back on the internet. Chúng ta vẫn chờ thầy uh, chờ thầy trở lại. Oh yeah, sorry we cut off. <laughs> uh... So the, uh, the last line is, uh, in this case, after the describing the three robes, then it describes, you know, it explains the uh, head, uh, wearing the, uh, what you call the, they are crowned uh, and crowned with a pointed golden hat of pendant. So it is called pensha in Tibetan, pendant hat, you know, in, in India. In India, uh, you know, during the Nagarjuna and those days, those great, uh, what's called uh, scholars, those great teachers, uh, whether they have exactly the same shapes or the same colors or not, uh, we don't know. But it seems they have a, you know, particular uh, robe colors, the particular uh, hat. So it, this is called painted hat. Mm -hmm. Như vậy chúng ta um, vừa mới nghe qua bốn uh, dòng kệ 
thì từ ở bên trang 9 tới qua tới trang 10, dòng thứ nhì từ dưới đếm lên của trang 9, nói đến nước da và nét mặt của Đức Bổng Sư, thì gương mặt mỉm cười rạng rỡ, trắng hồng. Và kế đó, dòng cuối của trang 9 và qua tới trang 10, thì chúng ta được nghe qua đến về cử chỉ tay, bên tay phải và bên tay trái của Ngài. Và hai dòng kế tiếp, đó là chúng ta qua tới à, dòng thứ ba và dòng thứ tư của trang 10 à, mô tả về à, pháp y à, của Ngài với đắp ba chiếc y màu vàng nghệ. Thì thầy à, diễn tả cho chúng ta một vị tỳ kheo à, khi mà đắp y thì có ba loại y. Thì một cái hai loại y màu vàng mà à, cũng tương tự như nhau nhưng mà qua cái... À, cắt và may vá thì may lại thì nó cũng khác nhau một chút và kế đó một cái y mà mặc ở phần dưới thì qua tới dòng thứ tư ở đây là mô tả đến một à, cái nón hay một cái mũ đội chiếc mũ bậc hiền trí màu vàng tinh khiết à, ở đây mũ bậc hiền trí à, nói đến là à, mũ này được gọi là thensa Pensa ở đây ở Ấn Độ thầy nói là từ thời xưa mà của uh, ngày Long Thọ uh, những ngày đó thì thầy cũng không biết là có cùng cái mũ này có cùng hình dáng với, với màu sắc như vậy hay không thầy không biết nhưng mà ở đây có mô tả đến một chiếc mũ bậc hiền trí uh, màu vàng tinh khiết. Ok, so today's our reading you know they are started with the, once again to repeat and add a little bit um, the meaning of the first line in the first verse you know how important and people who are interested uh, you should listen last week uh, you know then these two together i think it will make good uh, understanding then you know the next was today's our reading start main reading start from the visualization of his own Dalai Lama on, on the on the moon disc and the uh, first part is just simply you know the, where his own Dalai Lama uh, uh, is you know the, uh, his nature out of the uh, you know great compassion and wearing these robes and his next was his uh, facial and and gesture and implement such as, uh, you know, thousand spoke wheels. Then the next one is his, you know, the robes and pantits, uh, hat. So these are the, you know, uh, it will take time. It will take time, particularly some of those, you know, what you call the culture aspect of robes and the colors, you know, it will take time. But uh, whether we get it all the detail as it is explained here, uh, are not. What is important is try to develop good concentration, single-pointedly build stage by stage by stage. In that way, over the time, when the time passes, week, months, years, then we will have a good, whole, complete visualization. It will not come once, twice, or even few months just doing small bits. We need to do bit by bit by bit, need consistency. If there's a consistency, then we'll get the uh, result. Mm -hmm. Và như vậy, trong cái những gì chúng ta được nghe qua ngày hôm nay, bước đầu là thầy lặp lại những gì đã giảng ở tuần trước về à, dòng thứ nhất dòng thứ nhất và như vậy đối với những quý vị à, có quan tâm và quý vị muốn nghe về à, dòng này thì quý vị hãy lắng nghe lại từ bài giảng hồi kỳ trước và kết hợp với kỳ này và à, phần giảng mà thực thụ ngày hôm nay đó là chúng ta bắt đầu qua trang chính à, mô tả về bản chất của Đức Đại Lạc Ma đang ngự ở trên đĩa mặt trăng à, và 
uh, những đoạn đầu những dòng đầu nói về uh, nét mặt và nước da của đức là ma và mô tả và kế đến là mô tả về uh, cử chỉ tay uh, ví dụ như là giữ trên uh, tay trái ấn thiền định nâng bánh xe ngàn hoa nan uh, vân vân và kế đó là mô tả về pháp y uh, của ngài và mũ và như vậy thầy nói với chúng ta rằng là những điều những chi tiết để chúng ta quán tưởng này nó cần phải nhiều thời gian để mà tu tập à, vì cái khác của văn hóa tập tục thành ra những cái như là những mô tả về những pháp y và mũ vân vân à, để chúng ta có à, có 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 quán tưởng được tất cả những chi tiết này hay không Ờ, nhưng mà điều quan trọng ở đây là chúng ta đang tu tập để để mà về cái sự thiền định để tập trung thiền định và khi mà uh, chúng ta um, tập, tu tập dần dần mỗi ngày và đến một ngày thì chúng ta sẽ quán được tưởng được toàn bộ tất cả những chi tiết chúng ta không nên chỉ mà um, uh, tu tập chỉ một lần hai lần hay thậm chí chỉ vài tháng thì nó cũng không có kết quả thầy nhắc cho chúng ta là nếu mà chúng ta làm từ 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 cái ở ở đây có nghĩa rằng là chúng ta có cái tính chất mà vững chắc kiên kiên định thì cái sự tu tập này nó mới thành công. Oh yeah. So we'll stop here and say the Tony Wong Thai prayers and long life and dedication và chúng ta chấm dứt buổi thuyết pháp ngày hôm nay và bây giờ chúng ta sẽ trì tụng tán tháng 21 vị độ mẫu cũng như cầu nguyện hồi hướng vào cầu nguyện trường thọ đến Đức Đạt La Đạt Ma. Om je je ma pama do ma la cha se cha se do ma nyo ma ba Jede Chanze Nature my Jambatanja. <laughs> Chanze 
Chanzefa Maju Oh yeah, thank you very much. And uh, I will see you next Saturday. Until then, have a good week and good day. Thank, thank, thank you. 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 Thank you.